thanks. En lekker, uh, lekker gespeeld net met de hele band. Ja. Wie, is, er, uh, is er überhaupt sinds, het, sinds jij speelt als Miss Montreal al enige wijzigingen in, in de band gehad? Of nee. zijn nog steeds dezelfde... Uh, hetzelfde clubje? Ja, al uh, heel lang. Dus dat zijn uh, nog steeds Kobus, uh, Michi, Thijs en Peter. Ja. Oh, dat klopt. Ja, leuk, nee. hè? Ja, leuk. Maar ik, ik kan me zo voorstellen, je maakt ook de gekste dingen mee... als je dan met hetzelfde clubje de hele tijd het hele land doortoert... en dan weer twee uur in het busje naar Groningen en dan weer... Ja, maar, ja alleen omdat we... Ik denk dat wij best wel saai zijn. Hoezo dan? Ach, gewoon. Ik uh, ben altijd stil in de bus. En zij hebben het altijd over v- films of <lacht> ja, over wijven. En uh, ja, dat, dat doe ik niet aan mee. Dus en, maar, maar als het optreden geweest is, vindt er al die een kleine avondje plaats of zo? Nee, nee, want ik, nee, want ik moet vaak de volgende dag gewoon weer een heleboel doen. En dat, ja. dat hele, dat, dat beeld is er wel af. Maar als we vrij zijn de volgende dag, <laughs> dan gaan we alsnog gelijk naar het spelen gewoon naar huis. Anders heb ik de hele tijd last, of niet last, maar best wel last van mensen die daar nog zijn. Ja. En dan, uh, ik ga dan gewoon thuis. Helemaal naar de tering. <laughs> Zo kennen we jou ook wel. Ik bedoel, uh, wij, ja, ja. weinig, weinig uh, aftertjes waar ik jou niet met uh, de, in ieder geval één biertje rechts zag. Ja. Soms ook nog wel een biertje links. Ja, natuurlijk. Als je ze allebei vast kunt houden, <laughs> dan moet je dat vooral doen, denk ik. Hey, wat ik zo leuk vind, is dat uh, je ziet het vaak bij, bij, bij artiesten die, die toch een beetje een soort uh, binding met hun roots behouden. Dat heb jij ook. Je komt net ja. als Edwin uit Hardenberg. Ja, klopt. Wat op zich ook wel een leuke, een leuke link is. Ja. Maar dat is ook gewoon gelijk het startpunt van de theatertour dan? Ja, ja dat hadden we ook in 2020. 12. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk, want daar had ik toen dan mijn opa en oma en mijn ouders en oom en tante en mijn andere oom en tante. En iedereen is er dan. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk. En dan als je daar eenmaal het hele goede gevoel hebt van, oh ja, zo moet die show ongeveer klinken. En dit nou, het is, meer, het is meer juist dat, het daar, dat ik het juist daar doe, omdat het daar fout mag gaan. En je hebt toch bij, bij zo'n grote show, wat zo lang duurt met zoveel lichten en zoveel ja, ins en outs. Dat als het fout gaat, is het juist daar heel fijn. En daarna dan kan ik kijken, oké, okay, dat moet anders dan dat. Maar dat zijn allemaal leuke mensen die zeggen, ha, kind, dat maakt toch niet uit. Want wij kennen jou nog ja. van toen je zo klein was. Nou ja, ja. Ja, ik heb nog een plakje worst bij de slager gekregen. Ja, ja. ja, ja dat is serieus. Echt ja. veel doen, hè? En er zijn nog een paar kaarten te verkrijgen. Maar, uh, de... Ja, maar er zijn echt um, heel veel uitverkocht al. Ja. Um, Os. Uh, ik hoorde net dat Zolbolle is ook echt bijna uitverkocht. Echt, uh, Doetinchem is ook uitverkocht. Doetinchem, Hardenberg twee keer. Uh, God, ja, waar sta ik? Uh, Steenwijk is vol. Andere artiesten lopen te pochen af. Ik doe twee keer Carré. Ja, dus ik doe twee keer Hardenberg. <laughs> ja, nou ja. Ja, nou, ik kan ook wel tien keer harder weg doen. <laughs> maar ik vind de carré ook mooi. Ja, maar ik wil precies. ook nog dat iedereen een beetje loon krijgt. Hé, hey, maar wat, wat kunnen we verwachten in het theater? Want ik heb al gehoord dat jij... Helemaal in... niks. Ah, nee, maar kom op. In het verleden nee. deed jij nog wel eens dat je tijdens dan de pauze... even een liedje speciaal voor iemand ging schrijven. Nee, dat is juist dat ik oh, nu, dat doe. nu doe. Ja, nee, dat is helemaal nieuw. Dat is best wel moeilijk, want ik heb maar tien of vijftien minuten pauze. Maar je hebt het ook keer bij Late Night geprobeerd, toch? Ja, en nou, op zich dat wel... Dat wil wel, maar ik weet nu al dat er een paar dagen zijn dat het niet lukt en dat, dat ik denk, kut! Maar ja, ja dan, omdat ik dan weer daarheen loop in de t- tweede helft en ik zeg, ik heb een liedje voor je en dat is één zin. En ja, en dat, maar dan hoop ik dat iedereen lacht. En... Ah, maar je hebt toch stiekem wel een soort backup van, van, van dingen die je altijd zou kunnen doen in zo'n situatie? Je nee, hebt toch nee, vast nee. wel een soort standaard gebroken, nee. hard, gebroken hard dingetje of zo? Nee, want er zijn mensen die komen met verhalen die avond, dus ik heb gewoon geen idee wat het wordt. Over een liedje speciaal voor mensen. Je hebt een liedje geschreven over je ouders. Uh, ja. Heb je dat al gezongen voor ze? Uh, nee, ik heb ze wel g- 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 gemaild al. De, ook de teksten en zo. En, en wat was de reactie dan? Nee, heel mooi. Ja? En uh, heel, heel, heel mooi dat ik... Nou, het is niet zozeer over mijn ouders. Maar het is meer voor iedereen die een, een scheiding meemaakt. Over, ja, hun ouders. Hoe oud was jij toen dan? Uh, uh, Acht of zeven, denk ik. Is nog op zich wel ook, ja, tenminste zeg ik dan uit eigen ervaring, is op zich wel oké je leeftijd, toch? Ja, ja, weet ik niet. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk uh, dan een andere uh, situatie daarin. Maar ik weet nog wel dat ik, toen ik vijftien was, vond ik het soms wel een beetje lastig. En toen had ik daar geen steun in, in de muziek. Ik had van niemand iets dat ik dacht, nou, dat is een nummer over ouders die uit elkaar gaan. Dus ik dacht nu, als ik dan toch in het Nederlands uh, schrijf en weer op de theater toe ga, dan wil ik dat doen voor iedereen die nu dan uh, ja, 15 is of ouder en die dat allemaal ook nu meemaakt. 
Ja, kan me mooi. Nou, ik vind het mooi, mooi, want het is inderdaad, ik bedoel, zelf ben ik ook kind van gescheiden ouders. Nou, volgens mij ben ik de enige in de ruimte hier. Ja, hè? Ja. ja door, ik, ben hier, ik ben hier de enige. Wat maar... zijn jullie ook lekker gelukkig? Ja. Hè? <laughs> Met jullie gelukt. Nou, maar goed, laten we even iets anders doen. Ja. De 538 vragen die niemand durft te stellen. Even een paar kutvragen. Doen we er even drie. Oh, ja, uh, noem even een getalletje tussen de 1 en de 538. Eh. Uh, uh, 224, want daar zit mijn nieuwe Fox Sports kanaal. <lacht> mijn favoriete dat kanaal. Dat is lekker, hè? Oh, tennis, wat een blamage. Het is een beste vraag wel, hoor. Ben je bang om dood te gaan? Ja, ja, ja toch? Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, ik zou het wel een uh, beetje jammer vinden als dus, ik dood ga. Er komen nog een paar leuke aftertjes aan, dus laten ja. we niet doen. Nee, precies. <lacht> Oké, okay, uh, nog een getalletje? Um, nummer 8. Nummer 8. Uh, want daar zit RTL achter. Hoe is de band? <laughs> hoe is, nou ja, dan heb een beetje, hoe is de band met je ouders? Ja, super hecht. Heel tof. En heel erg leuk. Ik heb het super leuk met ze. Komen ze vaak kijken? Ja. Ja? Ja, eigenlijk wel ja. Ja, het is altijd wel echt heel erg leuk. En ze zijn altijd heel trots en zo. Ja. Mooi. Het scheelt ook wel dat je geen DJ bent geworden of zo. Dan kunnen je ouders ook nog. Bro, je maakt ook gelukkig nog muziek die je ouders ja. waarschijnlijk ook nog wel leuk vinden. Weet ja, je wel. Ja. Ja, ja, nou, ik denk dat mijn vader die vindt soms dat ik iets te hard uh, doe. Die, niet zo. die zegt wel, nou, je moet iets meer liedjes maken zoals Iels, hè? <laughs> en dat het wel zeer, maar goed, het is niet anders. Nou, één laatste getalletje, dan ben je hier vanaf. Oh, nu al? Jezus, nou, doen we dan maar uh, nummer uh, 111. 111? Want? Kijken. Nee, grap. <laughs> Gekke getal en dan nog eentje erachter. Even kijken. Oh, deze is wel leuk. Heb je je wel eens misdragen terwijl je dronken was? Uh, ja. Nou, nah, nou, nah, nee. Nah. Ik, ik, oh, nee, maar ik hou me. De, ik zie de manager ook knikken. Ik heb me niet misdragen. Ik misdraag ik, me nooit. Ik heb jou wel eens op een awardshow after gezien. Ja, maar oh. ik ben dan toch niet aan me misdragen. Nee. Bedoel, ik, ken, ik, ik ken mensen die dat echt doen, weet je wel. En ik denk al, jezus, doe normaal. Ja, misdragen is natuurlijk wel echt dingen kort en klein slaan. Ja, nee, en... ik ben, alleen, ik, ik ben wel eens lastig. Dat wel. Ik kan <laughs> heel wel eens niet naar huis, ik kan, nou, mij. Weet je wat mijn probleem is? Ik denk dat dat niet goed is dat ik dat heb. Maar ik kan heel goed net alsof doen dat ik niet dronken ben. <laughs> en de volgende dag, dan denk ik, wat heb ik allemaal gedaan, joh? En dan, en dan iedereen heb ik allemaal afspraken lopen maken. En heb ik nog seks gehad. Maar ik, ik wist dat dan ook niet meer. Dat is allemaal ego drama natuurlijk. Maar ik denk dat... Nou ja, echt misdragen? Nee, ik heb nog nooit echt wat stuk gemaakt. Bescheiden. Maar je Hooguit heb ik ook gekotst over iemand heen. Excess oh. of zo. Ja, ik dat vind je, toch, je hebt wel dat rocksterrenbloed, hoor. Dat ja, nee, dat zegt iedereen. Maar ik ja, denk... Wel. Ik hou van zuipen. Maar iedereen houdt van zuipen. Maar ik denk niet dat ik echt een... Uh, ik heb nog nooit drugs gehad of zo. Ik heb wel eens lopen blowen, maar ik ben niet van de... Ik vind, dat vind ik echt uh, kook en zo. Dat vind ik echt uh, een rockster. Nooit geprobeerd? Nee, ik ben echt bang voor drugs. Ik vind, als ik al iemand zie die dit doet... Nee, ik nee. Dat heb ik nog nooit zelfs gezien in het echt. Dat iemand... Met die kaken nee? Nee, nee. Ik, kom, nee, ik hou van een bruine kroegje waar iedereen bier drinkt. Oh, maar jij bent ja, toch ga... ook, je bent wel eens op Lowlands geweest? Eén keer. En daar heb jij geen kaken gezien? Ik niks aan. Nee, nou ja, nee, nee. Ik nee. vond niks aan. Ik weet het ook niet meer. Ik was een vijf. Hé, hey, en uh, jullie gaan nog een, een koffer voor ons spelen, hè? Ja, dat zeker. Is, dat is toch, voor artiesten is dat altijd heel kut, of niet? Om dan... Nou, het is een beetje... Nee, het is helemaal niet kut. Ik vind het juist heel erg leuk. Alleen, we hebben niet altijd maar uh, tijd om wat nieuws in, in te studeren. Of iets te kijken wat nu dan weer hip is, of zo. Dus wij hebben er gewoon één uitgekozen die wij superleuk vinden. Wat gaat het worden? Hello. Oh, Martin Solveig. Martin uh, Solveig. Ja, nou ja, whenever you are ready. <laughs> Take it away! Ja, is goed. <coughs>
go, Peter. I can stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Well, hello, oh, oh, oh. Every now and then I come around to get the power. Nothing that you do, well, it's kinda like you say. I kinda like this game, but it's something you should know. I just came to say. Ontzettend bedankt dat jullie even bij ons langs wilden komen. Ja, yeah, thanks man. Zo, wat rokte dit de pand. Het pand uit, niet normaal. Gezellig toch? En uh, de theatertour die begint in, uh, in februari 2015. Er zijn ja. nog kaarten voor te verkrijgen, maar heel weinig. Dus lees er snel zo. bij. Ja, is echt zo. Ik zit ook ja, mee te ik, kijken. Ja, maar ik, bedoel, ik vind het gewoon heel tof dat het echt waar is. Ja. <laughs> normaal moet je altijd liegen om het uit te verkopen, ja. maar nu eindelijk. <laughs> dus nog één keer een groot applaus voor Miss Montreal! De avondploeg. Ja.